আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগতম আমি আলী হোসেন একজন ওয়েব ডেভেলপার মাঝে মাঝে আমাদের ওয়েবসাইটে লোকাল হোস্টে কাজ করি আসলে ওয়ার্ডপ্রেসের জন্য তো তখন অনেক সময় এমন হয় যে আমরা যদি একটু বড় সাইজের কোনো ফাইল আপলোড করতে চাই সেক্ষেত্রে ফাইলটা ঠিকঠাক আপলোড হয় না যেমন মনে করেন আমি এখন একটা ভিডিও আপলোড করতে চাচ্ছি তো সেক্ষেত্রে মনে করেন এই ভিডিওটাই আমি আপলোড করব তো দেখেন এটা কিন্তু আপলোড হচ্ছে না কেন বলতেছে যে আমার যে ম্যাক্সিমাম আপলোড যে লিমিটটা আছে সেই লিমিটটা ক্রস হয়ে গেছে তো আমি ওয়ার্ডপ্রেসটা ব্যবহার করি মূলত ওয়াম সার্ভার দিয়ে এবং ওয়াম সার্ভারে এটা হচ্ছে যে একটা লিমিটেশন থাকে যে আপনি ঠিক কত সাইজের উপরে আপলোড দিতে পারবেন না ইভেন এখানে দেখাই যাচ্ছে যে দুই মেগাবাইটের বেশি সাইজের কোনো ফাইল আপনি আপলোড করতে পারবেন না ম্যাক্সিমাম আপলোড ফাইল কিন্তু মাঝে মধ্যে আমাদের একটু বড় সাইজের ফাইল আপলোড করতে হয় সাধারণত ওয়াম সার্ভারটা আমাদের কম্পিউটারে সি ড্রাইভে ইনস্টল হয় তো যদি আমরা অনেক বেশি ভারী ফাইলগুলো ইনস্টল করি সেক্ষেত্রে অনেক সময় সি ড্রাইভ ফুল হয়ে যেতে পারে এসব কারণে ওরা লিমিটেশন দিয়ে রাখে আর অনেক কারণ আছে তো আমরা কাজ করার সময় আমাদের এই লিমিটেশনটা অনেক সময় সমস্যা হয় যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটু ভিডিও আপলোড করতে যাচ্ছি কিন্তু ভিডিওটা আপলোড হচ্ছে না তো আমার টেস্টের জন্য এটা আপলোড করতে হবে কিন্তু এখন আপলোড করতে পারছি না তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাকে দেখাবো যে কিভাবে আপনি এই লিমিটেশনটা বাড়াবেন তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফির আসছি ইন্ট্রোপল অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও প্রকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো সবার আগে আমরা যাব হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে এখান থেকে হচ্ছে যে আপনি ওয়াম সার্ভারটাকে আপনি ঠিক যে ড্রাইভে ইনস্টল করেছেন সেখানে তবে কমনলি আমরা সাধারণত ওয়াম সার্ভারটাকে আমাদের সি ড্রাইভে ইনস্টল করি তো দেখেন আমার কম্পিউটারে যে উইন্ডোজটা এটা হচ্ছে সিক্সটি ফোর বিট যে কারণে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়াম্পের সাথে সিক্সটি ফোর আছে আপনার কম্পিউটারে যদি বত্রিশ বিটের অপারেটিং সিস্টেম থাকে সেক্ষেত্রে খালি এইটুকু লেখা দেখতে পাবেন তো আমরা এই ফোল্ডারটা ওপেন করব আচ্ছা আমি টেক্সটগুলো একটু বড় করে আপনাদের দেখাই আচ্ছা এখন এখানে আসবো এখানে আসার পরে হচ্ছে যে আমরা যাবো হচ্ছে বিন হ্যাঁ এই ফোল্ডারটাতে এই বিন ফোল্ডারটাতে আসলে এরপরে আমরা যাবো হচ্ছে অ্যাপাচি এই অ্যাপাচি ফোল্ডারে অ্যাপাচি ফোল্ডার থেকে আবার দেখেন অ্যাপাচি তারপর টু পয়েন্ট ফোর পয়েন্ট ফর্টি ওয়ান এক আমার যে অ্যাপাচি ভার্সন সেটা হচ্ছে এটা আপনার কম্পিউটারে এই ভার্সনটা অন্যরকম হতে পারে আপনি যে ভার্সন ডাউনলোড করেছেন সেটা থাকবে কোনো সমস্যা নেই এরপর এখান থেকে আমরা আবার যাবো বিন ফোল্ডারে হ্যাঁ এই বিন ফোল্ডারে আসলে এখানে আমরা ওই যে পিএইচপি ডট আইএনআই ফাইলটা এটা ওপেন করার চেষ্টা করব তো আপনি যদি এটা ডবল ক্লিক করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এটা এরকম আপনাকে দেখাবে যে নোটপ্যাড দিয়ে ওপেন করতে তো আপনি নোটপ্যাড দিয়ে ওপেন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ভিজুয়াল স্টুডিও কোড দিয়ে ওপেন করতে পারেন অথবা আপনি অন্য কোনো কোড এডিটর দিয়ে ওপেন করতে পারেন হ্যাঁ তবে এখানে দেখাচ্ছে ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ দিয়ে ওপেন করতে পারবেন সেভাবে ওপেন করলে কোনো লাভ নেই নোটপ্যাড দিয়ে ওপেন করতে পারেন অথবা ভিজুয়াল স্টুডিও কোড যেটা দিয়ে আপনার সুবিধা হয় আপনি সেটা দিয়ে ওপেন করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই তো ওপেন করলে এরকম হলো এখন নোটপ্যাড দিয়ে ওপেন করলে একটা সমস্যা কি এখানে অনেকগুলো ফাইল আছে এবং দেখেন এই ফাইলটা কিন্তু অনেক বড় এবং এখানে আপনার কোনো ভুল হলে কিন্তু একটু সমস্যা তো নোটপ্যাডে আবার কাজ করতে গেলে একটু সমস্যা সেই জন্য আমি আপনাকে রিকমেন্ড করবো একটা কোড এডিটর দিয়ে আপনি ব্রাকেট দিয়েও এডিট করতে পারেন অথবা ভিজুয়াল স্টুডিও বা সাবলেম টেক্সট আপনার কম্পিউটারে যেটা অ্যাভেলেবেল সেটা দিয়ে তো এটা করার পরে দেখেন এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা সবার আগে ওয়ার্ডপ্রেসে আমরা যখন কোনো ফাইল পোস্ট করি দেখেন এই যেখানে পোস্ট আছে পেজেস আছে সেখানে আমরা যখন কোনো পোস্ট লিখতে চাই সেই পোস্টের টোটাল ফাইল সাইজে যদি দুই মেগাবাইটের বেশি হয় আপনি সেভ করতে পারবেন না হ্যাঁ তো সেটা লিস্ট করার জন্য আমরা সেটা আমরা যেহেতু এখানে এসছি আমরা আমাদের সবগুলো লিমিটই বাড়িয়ে নেব আমার সুবিধা মতো তো বাড়ানোর জন্য কন্ট্রোল এফ চার্জ দিলেই কন্ট্রোল এফ চলে আসে এটা সব জায়গাতেই আসে মানে ফাইন্ড অপশানটা এটা ব্রাকেটেও আসে হ্যাঁ তো এখানে এসে আমরা লিখবো হচ্ছে পোস্ট তারপর আন্ডার স্কোর দিয়ে লিখবো হচ্ছে ম্যাক্স এই দেখেন পোস্ট ম্যাক্স সাইজ চলে আসছে তো এই পোস্ট ম্যাক্স সাইজটা এখন দেখেন এইট মেগাবাইট দেওয়া আছে আমরা এটাকে বাড়িয়ে এক মেগাবাইট করে দিব করে আমি এটাকে সেভ করলাম ঠিক আছে এরপরে হচ্ছে যে আমাদের এই যে আপলোডের প্রবলেমটা এই যে আমার আপলোড ফাইল সাইজটা এক দুই মেগাবাইট আছে আমি এটা বাড়াবো তো সেটা করার জন্য এখানে এসে আমরা লিখবো হচ্ছে আপলোড আচ্ছা আন্ডার স্কোর দিয়ে দিব হচ্ছে ম্যাক্স তো দেখেন এই যে আপলোড ম্যাক্স ফাইল সাইজ এখানে দুই মেগাবাইট দেওয়া আছে তো আমরা এটাকে একটু ওয়ান জিরো টু ফোর করে নিই একটু বাড়িয়ে এক জিবি করে রাখি ফাইল সাইজটা তারপরে হচ্ছে যে আমরা আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে যে ম্যাক্স আমরা আরেকটা জিনিস বাড়াবো সেটা হচ্ছে যে
আচ্ছা এরপরে আমরা হলব আরেকটা বাড়াবো সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ইনপুট ইনপুট টাইম এই যে ম্যাক্সিমাম ইনপুট টাইম যেটা আছে এটাকেও হচ্ছে যে আমরা পাঁচ হাজার এটা মিলি সেকেন্ডে আছে না সেকেন্ডে আছে তো এটা আমরা পাঁচ এটাকেও আমরা পাঁচশো করে রাখি সমস্যা নেই আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে আমরা মেমোরি লিমিটটা একটু বাড়াবো তো সেক্ষেত্রে আমরা করব হচ্ছে মেমোরি লিমিটে দেখেন এখানে মেমোরি লিমিট ওয়ান টু একশো আঠাইশ মেগাবাইট আছে এটাকে আমরা হচ্ছে এক হাজার চব্বিশ মেগাবাইট করে রাখি করে আমরা সবগুলো ফাইল সেভ করলাম হ্যাঁ সেভ করার পর এবার আমরা হচ্ছে যে মিডিয়াতে আবার আসবো এসে এবার আমরা একটু আবার ফাইলটাকে আপলোড করার চেষ্টা করি আমাদের সেই ভিডিও ফাইলটাকে আপলোড করতে গেলে দেখেন এখনও কিন্তু এটা আপলোড হচ্ছে না ইভেন এখানেও দেখেন এই যে ম্যাক্সিমাম ফাইল সাইজটা টু মেগাবাইট আছে তো এই সমস্যাটা অনেক সময় হয় আবার অনেক সময় অনেকের কম্পিউটারেই দেখা যায় যে এটা সেভ করার সাথে সাথে কাজ হয়ে যায় তো ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রেই হয় না তো সেক্ষেত্রে কী করবেন এত এই যে ফাইল সব সেভ করলেন একটু দেখলেন তো আমার এই ফাইলটা আমি কিন্তু সেভ করেছি হ্যাঁ কিন্তু কাজ করেনি আচ্ছা এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের যে ওয়ার্ম সার্ভারটা এই ওয়ার্ম সার্ভারটাকে আমরা একবার রিফ্রেশ করব তো দেখেন এই যে এখানে রিফ্রেশ নামে একটা অপশান আছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে ক্লিক করলে দেখেন এই সিগনালটা লাল থেকে কমলা হলো এখান থেকে আবার সবুজ হবে একটু ওয়েট করেন তো এটা এই যে দেখেন লাল আছে লাল থেকে এটা হবে হচ্ছে সবুজ দেখেন সবুজ হয়ে গেছে মানে আমার কাজ হয়ে গেছে এবং এখানে একটা আপডেট আসছে আপডেটের জন্য দিচ্ছে তো আমরা এটা ঠিক করে নিব সমস্যা নেই আচ্ছা এবার আমরা একটু লাইব্রেরিটাকে রিফ্রেশ করি করে এবার হচ্ছে আমরা অ্যাড নিউতে গেলে এখানে দেখেন এখন আমার এই যে ম্যাক্সিমাম আপলোড সাইজ এটা বেড়ে গেছে এখন আমি যে কোনো ফাইল আপলোড করতে পারবো এবং আমার এই ভিডিওটাকে আমি এখন আপলোড করতে পারবো দেখেন আপলোড হয়ে গেছে তো আপনারাও মাঝে মাঝে হয়তো এরকম সমস্যায় পড়তে পারেন সেক্ষেত্রে এই জিনিসটা কাজে লাগবে আশা করছি আর সামনেই ওয়ার্ড প্রেসের টিউটোরিয়াল যখন আসবে তখন আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ শেখাবো যে প্রিমিয়াম ওয়ার্ড প্রেস থিম ডেভেলপমেন্ট আপনি কীভাবে করবেন এর পাশাপাশি হচ্ছে যে ওয়ার্ড প্রেসটা ভালোভাবে শেখাবো শেখানোর চেষ্টা করব কারণ আমি আসলে ওয়ার্ড প্রেসটাই ভালো পারি আর এরপরে যখন আমি যা শিখি সেটা তো আমি ধাপে ধাপে আপনাদের শেখাবই তো ধৈর্য ধরে আমার সাথেই থাকতে হবে আর যদি এখনও আপনি প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দা সাবস্ক্রাইব বাটন কারণ প্রোকোডারে আপনি ওয়েব ডিজাইন ওয়েব ডেভেলপমেন্টের পাশাপাশি বিভিন্ন ফ্রিল্যান্স রিলেটেড গাইড পাবেন এবং টিপস এবং ট্রিক্স রিলেটেড ভিডিও পাবেন তাই আশা করছি যে আপনি প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনটা ক্লিক করে রাখবেন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিব সবার সবার আগে আপনি দেখতে পাবেন আর ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানান যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ